அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த நிகழ்ச்சி சங்கீத சுரங்கள் நாம் பாலாஜி இன்றைய நிகழ்ச்சியில் கர்நாடக இசைக்கலை சசிதரன் இருக்கார் திரைப்பட பாடல்களில் கர்நாடக இசை ராகங்களை பற்றி பேசப்படும் இன்றைய ராகம் மோகனம் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் உங்களது நிகழ்ச்சி வணக்கம் பாலாஜி வணக்கம் தேங்க்யூ சார் மோகன ராகத்தோட ஆரோக்கணம் ஆரோக்கணம் பாடிட்டு அந்த ராகத்தை பற்றி அதோட சிறப்பு சொல்லுங்க திரைப்பட பாடல் பற்றி சில கேள்விகளும் இருக்கு நிச்சயமா நிச்சயமா பாரணம் பார்த்தீங்கன்னா நான் போன இதில் சொன்ன மாதிரியே சாரி காப்பதம் சாதாப்பம் காரி சாம் சரி கப்பதம் சதப கரி சா சரி கப்பதி சதப கரி சா இந்த ராகத்துக்கு பேரே மோகனம்னு பேர் அந்த மோகனம்ன்றது அது குழஞ்சியே குறைவாக வருது குறைவாக வருதுன்னு சொல்கிறது தான் இந்த ராகத்துடைய ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இந்த மோகனத்தை பற்றி இன்னொரு விஷயமும் எனக்கு நீங்கள் கேட்ட உடனே ஞாபகத்துக்கு வருது ஒரு எட்டு வருஷம் இருக்கும் முன்னாடி எட்டு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு நாள் வந்து ஒரு அழைப்பு வந்தது தனஞ்சயன் சார்கிட்டேருந்து ஒரு அழைப்பு வந்தது டே நீ ஒன்று பண்ண இந்த மாதிரி வந்து பண்டிட் ரவிசங்கர்ஜி வந்திருக்கார் சென்னைக்கு அவர் வந்து சான்ஸ் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு சிடி ஒன்று பண்ணுறாரு அந்த சிடியில் வந்து நீ வந்து உன்னுடைய ஒரு ஸ்லோகம் ஒன்று ஒரு ரெக்கார்ட் பண்ண போகிறாங்க ஒன்றுமே இல்லை காயத்ரி மந்திரத்தை ரெக்கார்ட் பண்ணுறாங்க அது வந்து சார் வந்து மோகனத்தில் ட்யூன் பண்ணியிருக்காரு நீ வந்து இல்லை சாயந்தரம் ஒரு நாலு மணிக்கு போனீங்கன்னாக்கா ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை ப்ராக்டிஸ் பார்த்துட்டு வந்துடுங்க அப்படின்னு சொல்லி சார் சொன்னார் ஒரே சந்தோஷம் ஏன்னா எப்பேற்பட்ட ஒரு மகானை பார்க்க போகிறோன்னா உண்மையிலேயே ஒரு மகான் தான் அவர் சங்கீதத்தில் அவங்களாம் வந்து பார்த்தா கரக்கடைஞ்சவங்க அவர் ட்ராவல் பண்ணாத்தே கிடையாது ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஜி இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இப்போ ரவிசங்கர்ஜி தாசண்ணா இளையராஜா ஐயா எம்எஸ்பி ஐயாலாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சங்கீதத்தை பற்றியே நினச்சி 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 அந்த ஸ்மரணையிலேயே வாழ் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறவங்க இன்னும் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த பூவில் தொட்டு சில பேர் போயிட்டாங்க ஆனால் உடம்பு தான் போச்சு இன்னும் மனசும் எம்எஸ்பி ஐயா பண்ண மியூசிக் இன்னும் நினச்சி தான் இருந்துக்கிட்டு இருக்கு அதே மாதிரி ச பண்டிட்ஜி வாசி அந்த சித்தார் மாதிரி நீ யாரும் வாசிக்கிறதுக்கு பிறக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு உழைப்பாளி ரொம்ப இதே சிந்தனையில் வாழ்ந்தவங்க வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறவங்க இன்னும் நம்ம என்னாரோட எண்ணத்துலேயும் மெட்ராஸில் வந்து நம்ம சேமியர்ஸ் ரோடில் ஒரு வீட்டில் ஐயா மகன் தங்கியிருக்காங்க நாலு மணிக்கு போகிறோம் நான் இன்னும் ரெண்டு மூணு பேர் போகிறோம் அந்த பெரிய மனுஷங்கன்றதுக்கு உதாரணம் நாங்கள் நாலு மணிக்கு போகிறோம் இவர் மூன்றரை மணிக்கு எழுந்து மத்தியானம் யூஸ்வலாக அது மாதிரி வயசில் பெரியவங்கள்லாம் சாப்பிட்டுட்டு கொஞ்சம் நேரம் தூங்கலாம்னு நம்மளுக்கே நினைப்போம் சாப்பிட்டா கொஞ்சம் ரெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ரெஸ்ட் எடுக்கல மூன்றரை மணிக்கு உட்காந்து இவர் சித்தார் நோண்டி கிடக்கிறாரு அது நாங்கள் எங்களுக்கு மோகனத்தில் அது சொல்லிக் கொடுக்கணும் டியூனை வாச்சு வாச்சு பார்த்துட்டு இதை பாடுறாரு வாச்சிக்கிட்டு இருக்காரு நாங்கள் வந்ததே கவனிக்கல அவர் நாங்கள் எதிர்க்க அப்படியே கை கட்டி நின்றோம் ஒரு இருபது நிமிஷம் கழிச்சு பார்த்து ஹா ஹா பேட்டே பேட்டே யூ ஆல் கம் வெரி குட் வெரி குட் யூர் ஆல் மிஷிஷன்ஸ் ஃப்ரம் சென்னை எஸ் ஜி வி ஆர் ஆல் டான்ஸ் சிங்கர்ஸ் அண்டு ஐ வி ஆர் ஆல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஃப் பத்ம விபூஷன் டாக்டர் யேசுதாஸ் ஓ யேசுதாஸ் ஜி இவர் இவர் அவரோட வயசில் பெரியவர் அவர் இவர் காலில் விடுறவர் இவர் அவரை பற்றி இப்போ புகழ்ந்து பேசி அப்படி தான் பண்ணி முடிச்சு சரி அவர் சொன்னார் ஒரு ஸ்மால் chanting i am just planning to do i want some male voice to do gayatri mantra so maybe you are all very busy people or one or two times we will practice that and uh, if you can make it ready tomorrow recording we can do it easily luckily sarude madam wife vandu in tamil lady avanga amma akka per nyabam illa but avangalum vandu kuda irundha ella sonanga nee nalla practice pannikonga thambi nalla avangalude daughter nalla vaachikittu irukanga அனுஷ்கா சங்கர் ரொம்ப நல்லா வாசிக்கிறாங்க அப்படியே ஐயா அப்பா அப்பா மாதிரியே அந்த ஒரு ஃபிங்கரிங்கு அந்த ஒரு இது நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்களா தெரியாது எனக்கு ம் கேட்டு சம ஃபேமஸ் ஆர்டிஸ்ட் அவங்க சரிடா எல்லாம் ஆச்சு சொல்லிக் கொடுத்தாரு ட்யூனு ஈஸியாக படிஞ்சு போச்சு மோகனத்தில் சாதாரணமாக ஒரு மோ ஓம் ஹோர் போ சுவா ஓம் தற்சபி துர் பரேண்யம் பர் கோதேவ் பாபு காயத்ரி பாடிக்காட்டுங்களா பாடிக்காட்டு நிறைவில் கண்டிப்பாக பாடிக்காட்டு அப்போ அவர் என்ன ஒரு ரெண்டு தடவை அவர் வாச்சார் பாடினார் வாச்சார் அப்புறம் எங்களை பாட சொன்னார் கரெக்டாக இருக்குன்னா ஒரு தடவை பாடுங்க உங்களுக்கு திருப்தியாக இருக்கான்னு பார்க்கலான்னு பாடும்போது நான் அவர் மொத்தம் எட்டு வாய்ஸ் பாடணும் அது ரெண்டு வாய்ஸ் சேராத மாதிரி ரெண்டு வாய்ஸ் சேராத மாதிரி இப்படியே இருந்தது வீல் ஹாவ் அ காஃபி பிரேக் அண்ட் தென் வீல் கண்டினியூனார் எப்போ ஒரு மணி நேரம் கழிச்சு அதுக்குள்ளே ஒரு இருபது தடவை பாடியாச்சு அது அந்த இருபது தடவையும் திருப்தி இல்லை எங்களுக்கு திருப்தி இல்லை அவருக்கு திருப்தி இருக்கா மாதிரியே சீன் காமிச்சு சீன் காமிச்சு எங்களுக்கு ட்ரை பண்ணுறாரு ஆஹா நாங்கள் ஒழுங்காக பாடலான்றது எங்களுக்கே புரிய வச்சிட்டார் அவர் அ
ஜாதி பிடிச்ச உடனே மேபி ஒன் ஆர் டூ டைம்ஸ் ஒன் ஆர் டூ டைம்ஸ் எங்களுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு நீ ராத்திரி சிவராத்திரி தாண்டி தெரிஞ்சு போச்சு சொன்னால் நம்ப மாட்டீங்க பாலாஜி சார் நாலரை மணிக்கு போய் உட்காடுறோம் என்ன ஐயா வீட்டு விட்டு வரும்போது ஒம்பதரை மணி ராத்திரி எதோவில் பாடினது சரிகப்ப ஓம் பூர்பூவசுவக ஓம் தத்சவிதுர்வரேண்யம் பர்கோ தேவசியதீமகி தியோ யோ நக பிரச்சோதயாத் இவ்வளோதான் அவ்வளோதான் ஓம் பூர்பூசுவக ஓம் தத்சவிதுர்வரேண்யம் பர்கோ தேவசியதீமகி தியோ யோ ந பிரச்சோதயாத் காயத்ரி மந்திரம் நாலு வேதத்தை சுருக்கி ஒரே ஒரு மந்திரத்தை சொல்லலாம்னா அது காயத்ரி மந்திரம் இந்த இந்த மந்திரத்தை சொன்னோம்னா இந்த மந்திரத்துக்கு மட்டும் இன்னொன்று சொல்லிடுறேன் ஜாதியோ மதமோ கட்சியோ வெற்றியோ எதுவுமே கிடையாது இந்த மந்திரம் யூனிவர்சல் மந்திரம் விஸ்வாமித்திர முனிவரால் இயற்றப்பட்டது அதே மாதிரி ஆண்கள் தான் சொல்லணும் பெண்கள் அதனால் யார் வேணால் சொல்லணும் பிறந்த குழந்தைங்க சொல்லலாம் வயசானவங்க சொல்லலாம் கிறிஸ்துவ சகோதரர்கள் சகோதரிகள் சொல்லலாம் முசல்மான் சகோதரிகள் சொல்லலாம் யார் எல்லாருக்கும் இந்த மந்திரத்துக்கு வந்து இந்த மந்திரத்துக்கு கடவுள் இல்லை இந்த மந்திரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே ஒரு பொருள் அந்த பொருளில் இருக்கிற ஒரு சத்தியத்தில் நான் வேண்டுறேன் அந்த சத்தியத்தில் எனக்கு கிடைக்க வேண்டிய நல்லது மட்டும் கிடைக்கும் அதான் விஷயம் அது உருவா அப்போ இது நச்சு ஒம்பது ஒம்பதரை மணிக்கு ஆச்சு நாங்கள் வெளியே வரும்போது எங்களுக்கெல்லாம் ஒரு பெரிய ஒரு யஜ்யம் பண்ணிட்டு வர மாதிரி ஒரு யாகத்துக்கு போய் கலந்து உண்மையிலே சார் அந்த ஒரு ஃபீல் கொடுத்துட்டார் அழகாக ஒரு சின்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வச்சுருக்காரு அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து பார்த்தே இப்போ நம்ம ஊரில் நம்ம தம்புரா வச்சுக்கிறோம் புல்புல் தரா வச்சுக்கிறோம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னாக்கா சித்தார் சித்தார் நம்ம ஊர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை வச்சுருக்கோம் வீணை கேட்குறோம் வீணை கேட்குற போது நம்ம பிரமிச்சுக்கிறோம் அவர் இருந்துச்சு சின்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அழகாக மோகனத்துக்கு செட் பண்ணிட்டார் அது அது ட்யூன் பண்ணிட்டார் அது கிணி கிணி சின்ன ரெண்டு குச்சி வச்சு வாச்சிக்கிட்டே இருக்காரு அது கேட்கும்போது நம்மளே அது பீரிக்கணும் பாட்டு வருதுன்னு சொல்கிறது அது மாதிரி பேஜார் ஆகிட்டோம் அது முடிச்சு நாங்கள் வெளில வரும்பொழுது வரவே மனசு இல்லை அவ்வளோ எப்படா மறுநாள் காலில் ஆகும் ரெக்கார்டிங்க்கு ஓடலான்ற யூஸ்வலாக இந்த மாதிரி வரும்போது எல்லோரும் வேர்த்து உருவத்து எரிச்சல் ஆகி போய் காண்டாகி போய் வருவானுங்க ஆனால் அந்த ஒரு மனசுக்குள்ளே ஒரு ஒரு பேரானந்தம் பார்க்குறோமே சார் நைட்டெல்லாம் தூக்கமில்ல வந்து நான் வீட்லேயும் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் காலில் ரெக்கார்டிங் அடுத்த நாள் எங்கள் அப்பா மாட்டையும் சொல்லி பூரி படைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கேன் மறுநாள் எங்கள் அப்பா கேட்டார் இன்னும் நானும் வரட்ட மாட்டா வாங்க ரெண்டாக இருக்குது ஐயா யாரும் வந்து பார்த்தா நான் சொன்னால் நம்ப மாட்டேங்க ஜி நாங்கள் மறுநாள் ரெக்கார்டிங் போகிறோம் ரெண்டு மணிக்கு மத்தியானம் வர சொல்கிறாங்க ஒன்றரை மணிக்கு எல்லோரும் சாப்பிட்டு கிட்டு போயிட்டு கனைச்சிக்கிட்டு உட்காந்துட்டு நான் நீ நினச்சேன் நீ எவ்வளோ சிவராத்திரி ஒன்று கரெக்டாக ரெண்டு மணி ஒன்று ஐம்பதுக்கு வந்துட்டார் அவர் ஆர் யூ ஆல்ரெடி ஒரு ப்ராக்டிஸ் பார்த்துட்டு போயிடலாம் அப்பையும் பாடி பார்த்தோம் அவருக்கு ஒரு ஒரு அறுபது எழுபது பர்சன்ட் ஒரு திருப்தி உள்ளே போய் உட்காந்து ஆரம்பிப்பேன் அழகாக சித்தார் என்ன பண்ணால் ட்யூன்லாம் பண்ணி செட் பண்ணிவிட்டு கே சதா அதாவது என்ன அது என்ன ஒரு சூட்சமம் பாருங்கள் நம்ம போய் உட்காந்துருக்கோம் நாங்கள்லாம் கற்றுக்கிட்டீங்க எல்லாமே ஒரு இருபது வந்த இருபது டிக்கெட்டும் கற்றுக்கிட்டி எல்லாம் பீதியில் உட்காந்துக்கிட்டு இருக்காங்க என்ன நடக்கும்னு தெரியாம இவர் நம்மளை இப்போ போன உடனே அவர் தான் வந்து பெரிய ஆள் மாதிரி இப்படி கணச்சிக்கிட்டு உட்காந்து ஆ பாடுங்க அந்த எந்த வித அளப்பறையும் இல்லை தான் வந்து உட்காந்துட்டு அழகாக அந்த வீணை அந்த சித்தார் எடுத்து வச்சு வாசிக்கிறார் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் அங்கே ரெக்கார்டு இன்ஜினியர் ரெடியாக உட்காந்துருக்காரு எல்லாம் ரெடியாக இருக்குது இவர் வாசிக்கிட்டு இருக்கார் என்னடானா அந்த மோகனத்தை அப்படி அள்ளி 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 கொடுக்குறார் அதுவும் அதில் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை யோசிச்சு பாருங்கள் நீங்கள் அப்புறம் மக்கள்லாம் கூட கோ இதில் யூடியூப்பில் போட்டு கேட்கணும் வாச்சிருக்கார் பாருங்கள் ஐயோ அந்த மோகனத்தை கேட்க 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 எங்களுக்காக கண்ணிலேருந்து தண்ணி தாரதாரியாக கொட்டுது அப்படி முடிச்சு ஒரு அரை மணி நேரம் பொறுத்து ஷல்வி ஸ்டார்ட் த ரெக்கார்டு அதுவும் அவர் குரல் அழகாக இருக்கும் சின்ன குழந்தையாட்டம் பேசுவார் வி ஆர் ஆல் ரெடி சார் ஏன் சின்னன்னா எல்லாம் பண்ணி இந்த பாட்டு ஒரு டேக் எடுத்தோம் சார் ஒரு டே அந்த மோகனத்தை கேட்டு 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 தன்னறியது ஓம் பூர் அந்த கா 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 ஒரு நியூ டூன் இவ்வளோ தான் கா 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 ப ப ப ப பத பக ரீ ரீ ரே க பத த த த தச பத க ப ரீ ரீ ரே க பத ச ரி கு 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 கரி சத ப கா 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 க ப க ரி சத பத ச ரி க ச இவ்வளோ தான் டியூன் இதில் எவ்வளோ வெரைட்டி முடியுமோ வாச்சு காமிச்சு எங்களுக்கு அந்த மோகனத்தை அப்படியே மண்டலை ஏற்றி விட்டார் இன்னொரு டேக் பண்ணும் ஜி சொன்னால் நம்ம மாதிரி போகிறோம் அப்படி வெளியில் வந்தோடனே அந்த நம்ம யூஸ்வலாக நம்ம பாடி முடிச்சுட்டு வெளியே வந்தோடனே அது போட்டு காட்டுவோம் பார்த்திங்களா அந
சரி நீங்கள் ஒரே மாதிரி தான் பாடிக்கிட்டு இருக்கோம் யாரும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதில் வந்து ஹார்மோனி நீ இப்போ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஹார்மோனி இல்லை வாய்ஸ் ஓவர் இல்லை சிங்கர் நேசிங்க வேறு சுரங்கள் எதுவும் பாடல ஒன்றும் கிடையாது ஒரு இந்த சுரம் மட்டும் இந்த ஒரு ஸ்லோகம் மட்டும் இந்த இருபது ஆம்பளை பிள்ளைங்க வாய்ஸும் அந்த இருபது வாய்ஸும் டிஸ்டிங்டாக தனித்தனியாக கேட்குற மாதிரி அதில் கடைஞ்சினோட திறமை அந்த சொல்லி கொடுத்த விதம் அந்த பாட வச்ச விதம் ஒன்றரை மணிக்கு நாங்கள் உள்ளே போகிறவங்க மூணு பத்துக்கு வெளியே வந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் அவர் வெளியே வந்தார் வெளியே வந்து எங்கள் எல்லாருக்கும் அவருடைய ஒரு ஃபோட்டோ ஒன்று ஒரு வெள்ளியில் வந்து ஒரு தங்க மலாம் போசின்னு ஒரு இது ஒன்று கொடுத்தார் ஒரு ஒரு டாலர் இன்னும் வச்சுருக்கேன் வீட்டில் நான் கொடுத்து எல்லாேருக்கும் பொறுமையாக எல்லாருடையும் ரெண்டு ரெண்டு வார்த்தை பேசி எல்லாருக்கும் ஆசீர்வாதம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ரெக்கார்டிங் இன்ஜினியர் இருக்கு அந்த ரெக்கார்டிங் ரூமுக்கு மாடியில் ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் வந்து ஒரு பெரிய டீ டேபிளில் வந்து டீ அவர் சொன்னால் டீ சாப்பிட்டு தான் போகிறோம் அவர் என்ன பண்ணுறாரு முதல் லேட்டஸ்ட் ஹால் கோட்டு தான் ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் எங்கள் ஃபஸ்ட் ஃப்ளோருக்கு போகலாம் பெரிய டேபிள் டேபிளில் பார்த்தா என்னென்னமோ ஸ்வீட்டு சமோசா கமோசா எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க இவர் அழகாக ஒரு சேரில் உட்காந்தார் சுற்றி எங்களை உட்கார சொன்னார் அப்போது நாங்கள் மேலே போகிறோம் ஆச்சரியம் நடந்தாக்கா அன்றைக்கி காலையிலேருந்து ரெக்கார்ட் பண்ணாங்க மனோ சார் பாடியிருக்கார் வாணிஜயராம் அம்மா பாடியிருக்காங்க ஜானகி அம்மா பாடியிருக்காங்க ஓ அப்புறம் வந்து இவர் ஒரு நார்த் இந்தியாவிலேருந்து ஜஸ்ராஜ் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க ரெண்டு மூணு பேர் வந்து பாடியிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா அதில் நம்மளும் சேர்ந்து பாடியிருக்கோம் அதை ப்ளே பண்ணாங்களா எல்லாத்தையும் அவங்க காலையிலேருந்து ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுலாம் அதாவது அதுக்கப்புறமும் கூட யாரோ வரப்போகிறாங்க போல் இருக்குது ஐ திங்க் சித்ராவே யாரோ பாட வரப்போகிறாங்க போல் இருக்குது எதுக்காக நான் அவர் அவர் சொன்னார் அப்புறம் நாங்கள் டீ எல்லாம் சாப்பிட்டு விட்டு முடித்தோம் அது முடித்தோடனே டியூ லைக் திஸ்ன்னு கேட்டார் நாங்கள் நினச்சிட்டு இருந்தோம் இந்த ஹாலை பற்றி தான் கேட்குறாரு நான் வெரி வெல் வெரி நைஸ்லி டெக்கரேட்டட் இன்னொன்று மாஸ்கியை பொறுத்த மியூசிக்கு நான் ஆ ஜி ஃபென்டாஸ்டிக் நோனோ த திங் இஸ் யூனோ இஃப் சப்போஸிங் இஃப் ஐ சுவிட்ச் தட் ஆஃப் மை மைண்ட் வில் கோ ஆஃப் ரெ மோகனம் அது என்ன ஒரு பர்ஃபெக்ஷன் பாருங்கள் ஜி இப்போ அவர் ஒரு வாரமாக அதான் அவங்க மிஸ்ஸஸ் சொன்னாங்க சார் பதினஞ்சு நாளாக வீட்டில் மோகனம் தான் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அப்போ பாருங்கள் அந்த தொழில் மேலே அவங்களுக்கு இருந்த பக்தி ஏண்டா வந்து பண்டிட் ரவிசங்கர் வந்து உலகத்திலே நம்பர் ஒன்னாக இருக்கார் பாரத் ரத்னா உயிரோடு இருக்க வச்சு வாங்கின ஒருத்தர் அவர் ஏன்னா சங்கீதத்தை தொண்டா செஞ்சது ஒரு பங்கு இருக்கட்டும் அந்த சங்கீதத்தை வந்து ஸ்மரணையாக நினச்சி அந்த சங்கீதத்துக்காகவே அவருக்கு மூணு கல்யாணம் ஆச்சு அதெல்லாம் அடுத்த விஷயம் அதை பற்றிலாம் அவங்களுக்கு ஒரு சட்டையே கிடையாது நம்ம ஊர் மாதிரி இதெல்லாத்தையும் ஒரு பெரிய பாலிடிக்ஸ் ஆக்கி வச்சு அதில் பெரிய வச்சு அது வேறு இது வேறு ஆனால் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் அந்த இசை மேலே அதாவது அந்த அந்த மோகனத்துலேருந்து விலகிடக்கூடாதுன்றதுனால அவர் இந்த இடம் உட்காந்த இடம் எக்ஸப்டிங் அவர் ரெஸ்ட் ரூம் போகிற டைத்து தூரம் மாற்றி எல்லா நேரத்துலையும் மோகனத்தை பற்றியே தான் சிந்தனை பண்ணிகிட்டு இருந்திருக்காருன்னு எனக்கு அப்போ அது ஒரு படிப்பினைன்றது பார்த்தீங்கன்னா ஜி நம்ம அங்கே மாதிரி இருக்கிற பெரியவங்களை போய் பார்த்துட்டு வெளியே வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா உண்மையிலேயே எங்களுடைய அந்த மனசில் அந்த காதில் அந்த மண்டையில் ஒரு வாரம் இதே மோகனம் தான் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு கண்டிப்பாக ஏன்னா மோகனம் இந்த ராகத்தை வந்து நிறைய விஷயங்கள் நீங்களும் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது எனக்கும் இந்த மொமெண்ட் கண்டிப்பாக ஒரு திரைப்பட பாடல் மோகனத்தில் சொல்லி ஆகணும் கீதம் சங்கீதம் கொக்கர கோபுரத்தில் ஒரு ஆனால் பாடல் கீதம் பாத்து பகரி சங்கீதம் ப ச கரி ச கரி ச த ப கரி ச கரி ச கரி ச கரி ச ரி ச த ரி ம் ச த ப மெயின்டைன் பண்ணுறாரு நீ தானே எங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜ ஜ ஜண்ட ஜ ஜண்ட சொல்கிற மாதிரி ச கரி ப க த ப ரி ச கரி ம் ச ச கரி ப க த ப ச த ரி ஜ த ப க ரி கரெக்டாக இருக்கும் அந்த ஆஃப் நோட் போகிறது மோகனத்தில் வந்து இப்போ ச சரி க பத சித ப கரி ப கரி சதா இருக்கிற சரி க பத பகரி ரி ரி க ரி க ப கரி சதா இது மாதிரி ஆஃப் நோட் போகிறது அதில் ஸ்பெஷாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து வயலினில் ஆஃப் நோட் வாசிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் இப்போ க க க க க க க க ப கரி சதா பத சரி ஈஸியாக வாசிப்பாங்க க க க கபகரி சதா அந்த தா வந்து அப்படியே சாலேருந்து அந்த தாக்கு போகிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஆனால் அது அதில் ஒத்த ரெண்டு வயலினா கூட போகிறாலும் நம்ம சமாளித்து வாய்ச்சலாம் தொண்ணூறு வயலின் வாசிக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க தொண்ணூறு வயலின் அந்த இடத்துல ஒரு ஒரு செகண்டுக்குள்ளே சுத்த தேவத்தை பிடிச்சி அடுத்த செகண்டுக்குள்ளே சௌசுர தேவத்தை மோகனத்துக்கு வந்துடணும்னு சொல்லி ஐயா எதிர்பார்ப்பாங்க நொட்டேஷன் எதிர்த்தே அப்படி தான் அப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் அந்த வயலின் பிளேயர்ஸும் அந்த
பாலை சார் இந்த இடத்துல தயவு வச்சுங்க இங்கே ஒரு இப்போ சச்சம் போட்டுங்க இங்கே ரிஷம் போட்டுங்கன்னு சொல்லி நம்ம எழுதுறேன் ரீதாப்பா வா வர வருஷம் இல்லை கண்டிப்பாக அது வர ஒரு இன்னொன்று ராஜா சார் பெரிய ஒரு விசேஷம் நடக்க இப்போ உங்களுக்கு ஒரு நோட்ஸ் வந்துன்னு வச்சுங்க அதில் இருக்கிற ஸ்வரங்கள் எதுவுமே எனக்கு வருத்தில் ரிப்பீட் ஆகாது வேறு வேறையாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் தனியாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது ரீதா சத ரீதான்னு கேட்கும்போது நமக்கு என்ன மோகனத்தை போட்டு இந்த மாதிரி பாலாஜி சார் கொடாஞ்சிக்கிட்டு இருக்காருன்னு நான் வந்து காப்பாத ரீ காப்பாத ரீ காப்பாத வாசிப்பேன் இப்போ ரீதா கதா ரீதா கதா ப கரின்னு கேட்கும்போது பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் ஒரு ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் அந்த ராகத்துடைய ஒரு ஃபுல்ஃபில் இதில் இதுவே கஷ்டம் இந்த தெய்வத்தை பிடிச்சி இந்த மோகனத்தை இந்த மாதிரி வாசிக்கிறதே பிடுங்கல இதில் பாருங்கள் ஒரு ஆஃப் நோட் வேறு ஒன்று கொடுத்து கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அதுனாக்கா தே தனி அந்த மோகம் வந்து கரெக்டாக அது கொண்டு சொல்லி பாட்டுவார் அது வந்து இசையும் போகிற ஞானம் தான் அப்படி சொல்லணும்ல கண்ணா பிரான் கண்டிப்பாக பூர்வ ஜென்ம ஞானம் அது கண்டிப்பாக நல்ல ஸோ வாழ்கை அம்மான் கண்டிப்பாக சார் மோகனை பற்றி இன்னும் பல விஷயங்கள் நிறைய பேச பரவாயில்லை நிகழ்ச்சியில் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் நன்றி நன்றி மச் சார் ரொம்ப பேச்சு கொடுத்துட்டேன் நன்றி சார் இவ்வளவு நேரம் கர்நாடக சார் அவங்கள திரைப்பட பாடல்கள்னு பல அழகான விஷயம் பேசும்போது மோகன ராகம் பற்றி நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இன்னும் பல சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் வர இருக்க சங்கீத சுரங்க நிகழ்ச்சியை காத்துட்டு இருக்கு மீண்டும் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்